हेलो स्टूडेंट ओबी एजुकेशन में तब स्वागत आज हम क्लास ट्वेल्व को बिजनेस मैथमेटिक्स अंतर्गत पड़ने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भैप्टर को क्रैमर्स रूल भाई टपिक को बारे में पढ़ना गई रह लाने सुरू कर अब क्रैमर्स रूल में जेनरली तब को लिनीयर इक्वेसन आई ओके अब यहाँ हेन लेट सीस्टम अफ अ इक्वेसन हेन त ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन हई अने अब ए वन को एक्स को कोपिशेंट हो तेगरी बी वन को वाई को कोपिशेंट हो री वन को के भादा खेल तो लिनीयर इक्वेसन को कंस्टेंट हो हई तेगरी अब ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू हाई अब यहाँ के एक्स को कोपिशेंट अब हेन त ए टू हो तेगरी वाई को कोपिशेंट बी टू हो री टू भाई लिनीयर इक्वेसन को कंस्टेंट हाई ओके देन हेन अब हमें के निन पर्ने एक्स राई को भैल्यू निकालना पर्ने सोलूसन फर एक्स एंड वाई इज वाले अब हम एक्स को भैल्यू कसरी निकालने भादा खेल डी कैपिटल डी वन बाई कैपिटल डी तेगरी एंड वाई को भैल्यू कैपिटल डी टू बाई तब को कैपिटल डी ओके अब यहाँ हे कैपिटल डी अस पड़ी कैपिटल डी वन तेगरी कैपिटल डी टू बने के भादा खेल यहाँ हेन वेर कैपिटल डी को के हो भादा खेल तब को यो तब को भेरिएबल एक्स राई को कोफिशेंट लिटर्मिनेंट फर्म में लेखिए तो क्यों भादा खेल डी हो हई कैपिटल डी तेगरी अब यही डिटर्मिनेंट में तब को अब एक्स को कोफिशेंट ए वन ए टू छाई तब को ये कंस्टेंट हेन लिनीयर इक्वेसन को कंस्टेंट ले जो सी वन सी टू ले रिप्लेस गए डी वन भो हई तेगरी तब को डी टू बने अब यहाँ हेन हाई ते भादा खेल डी टू को लगी अब यो तब को कोपिशेंट डिटर्मिनेंट फर्म अफ हेन कोपिशेंट अफ अ भेरिएबल हई मैं तब को वाई को कोपिशेंट कंस्टेंट हेन लिनीयर इक्वेसन को कंस्टेंट ने रिप्लेस कर यहाँ हेन ए वन ए टू बने को तब को एक्स को तब को कोपिशेंट हो तेगरी अब यहाँ हेन बी वन बी टू बने वाई को कोपिशेंट तब को के भादा खेल कंस्टेंट ने रिप्लेस करें तो के डी टू हाई के डिटर्मिनेंट फर्म में ओके अब यहाँ बट तुम्हें भादा खेल डिटर्मिनेंट को भैल्यू निकालना पर्यटन डिटर्मिनेंट को भैल्यू के आँच भादा खेल यूनिक आँच हई तेगरी डी वन को इसी निल्न पर्यटन डी टू को इसी निल्न पर्यटन अब यह के हो भादा खेल टू भेरिएबल वाला तब को के लिनीयर इक्वेसन अथवा सीस्टम अफ अ लिनीयर इक्वेसन भाई ओके तेगरी अब हम अर्क हेर थ्री भेरिएबल वाला सीस्टम अफ अ इक्वेसन अब यहाँ हेन लेट सीस्टम अफ अ इक्वेसन भाई सीस्टम अफ अ लिनीयर इक्वेसन भाई थ्री भेरिएबल्स हई अब यहाँ हेन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन छेगरी योज ए टू छ बी टू सी टू डी टू छी ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री हाई ओके अब हेन एक्स को अगाड़ी भारत भादा खेल एक्स को कोपिशेंट वाई को अगाड़ी भाई को कोपिशेंट तेगरी जेड को अगाड़ी भारत के जेड को कोपिशेंट हो ओके अब हमला हेन सोलूसन फर एक्स वाई जेड इज के हो भादा खेल एक्स को लगी कसरी निकालने हेन भैलू कैपिटल डी वन बाई कैपिटल डी तेगरी वाई को लगी कैपिटल डी टू बाई डी कैपिटल डी हई तेगरी जेड को लगी तब को कैपिटल डी थ्री बाई कैपिटल डी अब यहाँ हेन हाई तैपिटल डी को भादा खेल हो हेन कैपिटल डी को तब को यो तब को थ्री भेरिएबल्स वाला तब को लिनीयर इक्वेसन को तब को प्रत्येक तब को भेरिएबल को कोपिशेंट लरी डिटर्मिनेंट फर्म में लेखिए तो के भादा खेल कैपिटल डी होगी अब यहाँ हे सुरू में के हेन एक्स को कोपिशेंट अब ए वन ए टू ए थ्री तेगरी वाई को कोपिशेंट तेगरी तब को जेड को कोपिशेंट सी वन सी टू सी थ्री वेगरी अब यहाँ हेन डी वन को भादा खेल यही डिटर्मिनेंट में तब को एक्स को कोपिशेंट तब को कंस्टेंट को डी वन डी टू डी थ्री ने रिप्लेस करें तब को लेखिए भो भादा खेल डी वन भो अब डी टू को भादा खेल तब को ये डी भिटर्मिनेंट फर्म में 
तपाई को वाई को कोफिसेंट लाई चाहिँ तपाई को कन्स्टन्टली रिप्लेस गरियो हेर्नुस् है भने त्यसलाई d2 भनियो त्यसरी नै तपाई को d3 भनेको तपाई को z को कोफिसेंट लाई चाहिँ तपाई को कन्स्टन्टली रिप्लेस गरियो भने त्यसलाई के भनियो d3 भनियो ओके अब यसलाई चाहिँ समटाइम्स चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डिटरमिनेन्ट मेथड पनि भनिन्छ यो क्रामर्स रुल लाई चाहिँ है ओके अब यो क्रामर्स रुल बाट x र y र z को भ्यालु निकाल्न सकियो हैन यसरी निकाल्ने हो है भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् अब नोट यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है 1 मा हेर्नुस् इफ d1 d2 d3 0 छ बट d भनेको चाहिँ 0 छैन भने देन सिस्टम ह्याज अ ट्राइबल सोलुसन ट्राइबल सोलुसन भनेको के हो भन्दा खेरि तपाईको प्रत्येक अननोन अथवा तपाईको सोलुसन चाहिँ के आउन पर्यो 0 आउन पर्यो अब यहाँबाट हेरौ जस्तो अब x भनेको के हो भन्दा खेरि तपाईको d1 d हो अब d1 भनेको कति छ हेर्नुस् त 0 छ d भनेको के छ भन्दा खेरि 0 छैन भनेपछि अब 100 होला भनेपछि अब यहाँबाट 0 आयो त्यसैगरी y को पनि हेर्नुस् त d2 d हो भनेपछि d2 पनि के छ 0 छ पाइ 100 भनेको कति आउन 0 आउने भयो त्यसैगरी z भनेको नि के भयो d3 d है भनेपछि अब यहाँबाट 0 बाइ 100 गर्दा खेरि के आउने भयो भन्दा खेरि 0 ही आउने भयो भनेपछि x y z को तपाईको तीनटै भ्यालु के आयो 0 आयो भनेपछि त्यो कारणले गर्दा खेरि हामीले के भनियो ट्राइबल सोलुसन भनियो ओके अल्सो के भन्छ भन्दा इफ d1 d2 d3 0 छ भने है ओके भनेको अब यो कन्स्टन्ट छ नि अब यो लिनियर इक्वेसन को d1 d2 d3 कन्स्टन्ट अरु चाहिँ तपाईको सबै 0 आयो भने अब त्यो केसमा के हुन्छ हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् x 0 y 0 z 0 भयो भने दिस इज द केस अफ इन्टरसेक्टिंग प्लेन भनेको अब यहाँ d1 d2 d3 आयो नि हो भनेको अब तीनटा भेरिएबल आउने बित्तिकै त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ है अब दुईटा मात्रै भेरिएबल आयो भने त्यसले के जनाउँछ लाइन जनाउँछ ओके त्यसैगरी तपाईको 2 मा हेर्नुस् इफ d भनेको चाहिँ 0 र d1 d2 d3 नट 0 है भयो भने तपाईको के हुन्छ सिस्टम ह्याज अ नो सोलुसन अब यहाँ हेर्नुस् है त अब के भन्छ अब हेर्नुस् है x भनेको त हामीलाई थाहा छ है d1 बाइ तपाईको d हो है अब हेर्नुस् है d1 चाहिँ तपाईको के छैन 0 छैन भनेपछि अब यहाँ 1 आयो होला d भनेको के छ 0 छ अब यहाँबाट के आयो इन्फिनिटी आयो त्यसैगरी y भनेको d2 बाइ तपाईको के छ d छ अब यहाँ हेर्नुस् है माइनस तपाईको 10 आयो अब d भनेको के छ हेर्नुस् त यहाँ 0 छ भनेपछि अब यहाँ के आयो माइनस इन्फिनिटी आयो त्यसैगरी अब z भनेको के भयो d3 बाइ तपाईको d अब यहाँ 100 आयो होला यहाँ 0 को 0 ही भयो भनेपछि यहाँ बटन के आयो इन्फिनिटी आयो अब इन्फिनिटी आउनुको मतलब के हो भन्दा खेरि तपाईको त्यसको सोलुसन चाहिँ तपाईको अनडिफाइन छ भन्न खोजेको भनेपछि अनडिफाइन भइसकेपछि के हुने भयो सिस्टम ह्याज अ नो सोलुसन ओके सिस्टमको सोलुसन छैन भने अब त्यस्तो केसमा चाहिँ अब टु भेरिएबल आयो भने चाहिँ तपाईको के हुने भयो लाइन्स आर प्यारलल हुने भयो है यदि अब थ्री भेरिएबल्स आयो भने तपाईको प्लेन आर के हुने भयो हेर्नुस् है प्लेन आर के हुने भयो प्यारलल हुने भयो है यो कुरा बुझ्नुस् अब यहाँ चाहिँ तपाईको थ्री भेरिएबलमा के आयो भन्दा खेरि तीनटा प्लेन आयो टु भेरिएबलमा चाहिँ तपाईको लाइन आउँछ दुईटा लाइन आयो ओके भनेपछि दिस इज द केस अफ अ प्यारलल लाइन्स ओके है थर्डमा हेर्नुस् इफ d 0 एन्ड d1 d2 d3 0 देन द सिस्टम ह्याज अ इन्फाइनाइट सोलुसन भन्छ है दिस इज द केस अफ अ कोइन्सिडेन्ट प्लेन भन्छ अब तपाईको d1 र d2 मात्रै आयो भने दुईटा मात्रै भेरिएबल आउने भयो त्यसमा चाहिँ के हुने कोइन्सिडेन्ट लाइन हुने भयो है कोइन्सिडेन्ट लाइन भनेको अब एउटा लाइन माथि अर्को लाइन पर्नु हो हैन भनेपछि तपाईको यो प्रत्येक पोइन्टहरु इनहरुको के हुने भयो सोलुसन भनि भयो भनेपछि अब तपाईको के हुने भयो त्यही भएर ह्याज इन्फाइनाइट सोलुसन भयो है त्यसैगरी अब प्लेन को हेर्नुस् त तपाईको अब यो एउटा प्लेन भयो है ओके अब थ्री भेरिएबल आयो भने है ओके अब यहाँ निर नि हेर्नुस् अब यो एउटा के भयो हेर्नुस् है त ओके अब यहाँ मिट भयो हैन त्यसैगरी अब अर्को प्लेन हेर्नुस् ओके यहाँ हेर्नुस् है 
अब यो तीनटा प्लेन चाहिए लाइन में भो मिट भाई अब इसको सोलूसन यह पोइंट यो पोइंट यो पोइंट यो कति कति भर अब तब को के बनो को इंसिडेन्ट प्लेन भनी हो ओके अब ते पी आ रहा हेन फो में हेन इफ डी इज नट इक्वल टू जेरो देन द सीस्टम हेज अ वन सोलूसन अब डी को भैल्यू चाहे जेरो भेन तेस पी आ रहा सोलूसन के होने भाई एटा मत होने भो हाई अब यहाँ हेन अब डी को अब तब को हेन एक्स को भैल्यू हेन डी वन बाई तब को डी होने अब हेन डी को भैल्यू सम आयो हई वन आयो अथवा टेन आयो अथवा माइनस टेन आयो हई अब डी वन को भैल्यू तो कि जेरो आँच कि माइनस में आँच कि प्लस में आँच वाई अब यहाँ हेन माइनस टेन आयो अरे अब यहाँ हेन तब को कति आने भाई भादा खेल माइनस वन आने भेसगरी वाई को भैल्यू हाई डी टू बाई अब डी हई अब डी टू को भैल्यू चाहे जेरो आयो अरे है ते पी आ डी को भैल्यू तो टेन को टेन ही अब यहाँ बट केरो आयो तेगरी तब को अर्क जेड को भैल्यू तब को अब हेन डी थ्री बाई तब को डी हई वी अब डी थ्री को भैल्यू चाहे तब को कति आयो भादा खेल हंड्रेड आयो अरे तब को टेन डी को सेम नहीं अब यहाँ टेन आयो ते भर से सोलूसन सीस्टम एज अ वन सोलूसन एवटा मत सोलूसन आँच भन्न खोजे हई ओके हमें आज को लगी ये नई हम चैनल लाइक कर दिन सब्सक्राइब कर दिन रंगसंगे बेल आइकन लेस कर दिन हस् धन्यवाद